Shalom e bem-vindos de volta. Hoje a gente vai pegar o trem rápido que liga Jerusalém a Tel Aviv em meia hora e é um trem 100% elétrico. Vamos conhecer. Mas antes de a gente entrar, eu quero mostrar onde a gente está. Esse edifício na nossa frente ele é a rodoviária de Jerusalém, que é a Tahana Merkazit, e tem ônibus daqui para a cidade e para o país todo. E além disso, aqui também chega o VLT de Jerusalém. E a prefeitura de Jerusalém colocou aqui dois pianos, um do lado de fora e um do lado de dentro da estação. E sempre que a gente passa aqui, a gente vê alguém tocando música, dá para sentar e aproveitar um pouquinho antes de pegar o nosso trem. E aqui é sempre assim, essa mistura de gente rezando com gente tocando música super animada. E a última coisa que dá para fazer antes de a gente entrar é fazer um pouco de exercício aqui nas bicicletas. E para aqueles que não me conhecem, eu sou a Aline, uma guia brasileira aqui em Israel. Vamos lá! E agora sim a gente vai entrar dentro da estação que se chama Itzhak Navon, que foi o quinto presidente de Israel. E a primeira coisa que a gente vai fazer é passar pela segurança e pelo detector de metais como de praxe aqui em Israel. Normalmente não precisa se reservar lugar aqui no trem, mas por causa da situação atual, eles estão pedindo para a gente reservar antes de a gente chegar para evitar aglomerações nos trens. Ali no fundo está a bilheteria para comprar os tickets ou dá para comprar aqui nas maquininhas. Aqui a gente vai colocar a máquina em inglês e a gente usa o RAVCAR, que é esse cartãozinho amarelo que ele dá desconto no transporte público e se pode comprar por 5 shekels em praticamente qualquer lugar de Israel. A passagem avulsa ela sai 22 shekels até Tel Aviv, mas dá para comprar o passe diário para toda essa zona aqui. O passe custa 32,50 e ele serve para trem, para ônibus, entre as cidades e também dentro de Tel Aviv e dentro de Jerusalém. E agora a gente vai começar a nossa descida gigantesca. São quatro desses lances de escada que a gente tem que descer. E como vocês podem ver, a estação é super moderna, ela foi inaugurada só em setembro de 2018 e toda a estação e os trens são 100% elétricos. O trem funciona só cinco dias por semana, de domingo a quinta. Na sexta ele está fechado normalmente para obras e no sábado ele está parado por causa de Shabbat. A estação foi construída a 80 metros abaixo do nível do solo e por isso ela tem dupla função. No dia a dia ela serve como uma estação de trem, mas caso necessário ela também foi construída para ser um bunker, um abrigo anti guerras químicas, biológicas, bombardeios aéreos e por isso vocês podem ver atrás de mim aqui essas portas super fortificadas e se caso necessário esse lugar pode abrigar até 5 mil pessoas. Os trens saem a cada 30 minutos, a gente vai pegar o das 11 e 3 minutos. Vamos lá. E o trem tem dois andares, a gente vai sentar no andar de cima porque a vista é mais bonita. E pontualmente, às 11 horas e 3 minutos, a gente está saindo. Os dias mais movimentados nos trens de Israel são sempre os domingos e as quintas, que em Israel é o primeiro e último dia da semana. E esses são os dias também que tu vai ver milhares de soldados tomando o trem. Por quê? Porque a maior parte deles passam a semana no exército e são liberados para passar o final de semana em casa com a família. Então tu vai ver na quinta-feira os soldados levando um mochilão cheio de roupa suja para a mãe lavar, nos domingos ele voltando com a mochila cheia de comida e salgadinho que a mãe deu. Então é parte da sociedade israelense que a gente está acostumado a ver eles nos trens. A gente está se aproximando da de onde deveria ser a próxima parada, que é o Aeroporto Internacional Ben Gurion, mas como vocês sabem, tem pouquíssimos voos entrando e saindo de Israel nesse momento e por isso eles decidiram fechar essa estação. 
A gente começa a ver já os arranha-céus, que quer dizer que a gente está chegando em Tel Aviv, nosso destino final, e que é a cidade mais moderna do país, cheia de jovens, uma cidade vibrante, um dos maiores polos tecnológicos do mundo. Bem diferente de Jerusalém, da onde a gente saiu menos de meia hora atrás, que é uma cidade histórica, tradicional e muito mais enraizada com as tradições e a religião. E exatamente 31 minutos depois que a gente saiu de Jerusalém, a gente chega na primeira das paradas de Tel Aviv, chamada a Haganah. Chegamos agora na estação Ashalom, aqui em Tel Aviv. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso passeio do dia de hoje. Se gostaram, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. Um beijo e até a próxima!